呢？你怎么还没到啊？相亲对象都等你半个小时了。哎呀，我这堵车呢，马上就到了。几次了，相个亲一点都不积极。你妹的孩子今天都上幼儿园了。哎，对了，你今天穿的正式吗？对方啊，可是喜欢成熟一点的。知道了，妈，放心吧，我今天呢穿的很正式。行了，妈，我不跟你说了，我马上到了。知道了，知不知道？哥哥，你今年多大了呀相亲不动手的，你怎么又把人家腿给打折了？孽女啊，孽女！上个月你把人家夏丞相的二公子气到吐血，上周又把平西侯的侄子当街扒了衣服，昨日你又把王丞相唯一的儿子腿给打折了，你说你要干嘛呀？难道你想让我们整个雨家为你陪葬吗？欢欢，你也别生你爹的气。我们雨家宝啊，十六岁就出嫁了，你现在都十八岁了，再这么下去啊，我怕你爹连上朝的脸都没有了。你瞧瞧你的臭脾气，脾气臭还不是跟你学的？娘，我真有那么厉害啊？你，哎，手不要了。来来来，娘帮你解开啊。啊。明日。我给你约了天星国师的大弟子谭尚，此人年龄跟跟你相仿。哎呀，行了，说两句没完没了的是吧？你就惯着吧。花欢啊，娘知道你不想去相亲，明天呀、啊、装装样子就行了。但是记住啊，你千万不能动手。那个天星国国师可是当朝的奇圣，连你爹呀都不敢得罪他。哎，没想到我与新欢在现实中被逼着相亲，在游戏里还要相亲。娘，你放心，我一定会好好表现的。你好，请问？小姐是来找雨师兄的吧？什么雨师兄啊？小姐不必害羞，爱美之心人皆有之。每日想来一睹与师兄风采的女子，可不在少数呢。我不是找与师兄，我是找谭尚，谭师兄。谭谭师兄，谭师兄正在与国师守谈。小姐若是不开玩笑的话，在下愿意为小姐带路。呃，不必了。嗯、呃，我知道他在骑士就行了。嗯、呃，对了。你们这儿的食堂在哪儿啊？哦，你是说公厨是吧？嗯，往这个方向直走，再右转便是。多谢。嗯，那位姐姐竟是来找谭师兄的，看来谭师兄金饭桃花呢。还是找谭师兄。非礼勿视，非礼勿闻。谁兄的饭桃花呢？这可是好事啊。刘师傅，谭尚师兄饿了，让我过来问问有没有些吃食。又饿了？这谭师兄一天得吃几顿呢
。哎呀，不过呢，幸亏我这早有准备。这谭少师兄还挺爱吃的嘛。既然如此，小女子我就帮你过过瘾。有问题啊？没问题啊，没问题就端走吧。好嘞。哎，先生正在手谈。任何人不得入内。可是这是先生最爱喝的猪肉汤，公主说让我趁热给他送过来。那好吧，送进去以后赶紧出来，千万别打扰了先生和国师大人的雅兴。多谢。帅还没结婚，看来十有八九是个渣男。先生，这是公厨让我给您送来的一碗汤，先放在那儿吧。等与国师大人手谈结束，我再服用。嗯，可是到那个时候，这个汤就凉了呀。<笑>既然姑娘有心，你不妨先喝上一碗。也好让老夫好好想一下，这下一步棋怎么走啊？全听国师大人吩咐想的如何了？妙手回春，以弱胜强啊！不愧是天星国百年一遇的状元啊！仅凭今天这局手谈，谈上输给你，那是一点都不冤啊！你不是谭尚啊？啊半天劲，结果下错药。哎，真是天要亡我与新欢呢。欢欢啊，轿子已经在门口等了，你准备好了没呀、啊？知道了，娘。尝这个，姑娘，这边请。这是此番出城所用的布匹清单，请大人过目。咱们中青湖每月只开放三日，是专门为陛下赏月而建的。大人身体不适，尚且工作，实属是我等的榜样。唐大人过谦了，郭某只是有些肠胃不适，昨夜已经请过郎中。客官，请。这边请。客官。前面就是您预定的凉亭，知道了。哎，慢走。你，你便是雨新欢。伯父您好，谭尚先生还没有来吗？老夫便是谭尚。呃，实在抱歉，家父说您的年龄跟我相仿，所以我就……哼，想必是小姐听错了，林尊说的应该是我与他年纪相仿
？啊，不重要，不重要。那个，那我们现在开始吧。乖啊。开始。小姐挺着这几个月大的肚子来相亲，莫非是令尊故意让谭某难堪吗？嗯，此事与家父无关，这孩子。只是个意外。既然是意外，那便需要珍惜。我这就去找令尊，向他说明小姐跟谭某不合适。哎，谭先生，您是嫌弃小女子了吗？小姐多虑了，是谭某高攀不起。小二，结账。哎，客官稍等，马上就来。双叔大人，听这声音。好像是谭大人，还真是谭兄。那谭大人在此稍等，公公去打个招呼就回来。啊，大人请便。谭先生，您这就要走了呀？谭兄，为何发这么大火？姑娘。郭某与你无冤无仇，姑娘为何要给郭某下药？公兄，谭兄，你认识他？哎，二位，都是误会。既然是误会，那我们便一同前去与家堡，向令尊问询清楚。啊，不，不行。怎么，怕了？谭兄。这位小姐怀有身孕，不如就此算了吧。公兄，你向来与世无争，可我却不能任由他对你下药，还要以有孕之身，要我娶她过门。这个老家伙太斤斤计较了吧？难怪讨个老婆。这两个人，一个能和国师下棋，必然也是大官；另一个是国师的徒弟。左右都得罪不起，不如来个祸水东移。谭先生，此事万万不可告诉我父亲，因为我这个孩子是他的。那天晚上的事情，我没有跟任何人提起过，放心吧。我打死也不会说的，公兄，这，这到底是怎么回事？呃，这件事情呢，是我一厢情愿，跟他没有关系、啊。荒唐，荒唐！哼。老爷，请用茶。那丫头怎么样？有没有什么抵触情绪啊？退下吧。是是,是。说吧。你要我说什么呀？还请夫人告知一二啊。<笑>我们家欢欢说了，就算这次相亲不成功，他也啊绝不惹事。哦，啊，这，哎呀，啊啊，夫人，我们去新欢房间等他啊。就你聪明。嗯、欢欢，你回来了，嗯、呃，娘。啊，爹，我们就想问一下，相亲顺不顺利呀、啊？没再给我惹事吧？爹，娘，我相亲呢，虽然不太成功，但是我和谭尚都给对方留下了非常好的印象。真的？千真万确。哎呀，你们就别担心我了，早点回去休息，快点快点快点快点。
，去吧，去吧。多谢大人慷慨解围，大人好人有好报。嗯，没什么事儿，小女子就先告辞了啊。姑娘稍等。前天经地义，该来的总会来。拜见父皇，儿臣有事禀告。什么事啊？啊，陛下，今日时辰已晚，不如明日再谈。嗯。儿臣最近听闻，与大人之女尚未婚配，却有了身孕，而孩子的父亲正是户部尚书公子羽。你怎么看？公子羽曾是天星国的状元。如今更是位列户部尚书，尚未婚配，已是城中不少女子倾慕的对象。如今有了如此传言，无论真假，都有损天星国的颜面。儿臣以为，若父皇下一道圣旨，命公子羽迎娶那羽家独女，岂不是一桩美谈？你先回去吧，朕知道了。公子羽啊，公子羽。既然你不愿助我登上皇位，非要帮那个窝囊的太子，那么就不要怪我，先下手为强了。奉天承运，皇帝诏曰：羽家宝，羽瑶之女，羽新欢，性情纯良，温柔贤惠。户部尚书公子羽，才华横溢，气宇轩昂，两人郎才女貌，特赐两人结为夫妻，永结同心，共创佳话，亲此。谢主隆恩。我我要嫁给公子羽啊！羽新欢，恭喜了，快接旨吧。等等，公公，呃。这里面肯定是有误会。这公子羽可是全城少女的梦中情郎，难不成你这小丫头还不满意呀、啊？我不是不满意，人家可是真的躺枪啊！躺什么？傻丫头，你快点接旨，不然会被砍头的。玉大人，恭喜吧！有公公到时候一定过来喝几杯。那是自然，我还得去祁院一趟啊，请。微臣接旨。恭喜侍郎大人，大人此事怕有蹊跷，记得找陛下问询一二。多谢刘公公提醒，日后公母得空定会前去。好。子羽儿，此婚一事。怕是和六皇子有关呀，无妨。子羽的确也到了婚配的年纪。羽瑶之女，由于婚配一事，不知得罪了多少人。你若娶她为妻，便无故增加了很多政敌，今后在朝廷会举步维艰呐。要不要我去面见圣上，替你求情，请他收回成命？不必如此。如此这样，只怕会影响羽小姐的清誉。好吧，多一事不如少一事，随你去吧。大人，子羽便回家准备彩礼，不与国师大人首谈了。嗯。你就是公子羽吧？不知阁下是？啊，平西侯是我伯父。见过小侯爷。听说你要娶羽新欢，我劝你去。成婚之后赶紧和离，别给自己找不痛快啊
，不知雨小姐如何得罪了夏侯爷。我不管你是真不知道还是假不知道，让你合理你就合理，老子就是要让雨新欢孤独终老，成为整个天津城的笑话。雨小姐如今已是在下的未婚妻，在下愿意代替雨小姐受罚，还请不要迁怒于她。带他受罚，行，你把衣服全脱了，从这儿跑回家，我就不追究这事儿了。你不是想逞英雄吗？哥儿几个，在，把他衣服扒了。是。住手！住手！有什么事情冲我来，一人做事一人当，不要为难他。小娘皮，你还敢出来？住手！侯爷，小侯爷下次动手之前，还请三思啊！回来，还觉得不够丢脸吗？你说说你，那玉心花案。害你丢脸！你不去与家宝闹事，你跟公子宇对着干什么？伯父，我就是想下。住嘴！还敢顶嘴？那公子宇如果真那么好欺负，他年纪轻轻，能畏惧户部尚书，能掌握天兴国财政大权，你不好好想想，为什么圣上要下旨，让公子宇娶了雨新欢？侯爷，多大个事儿啊,啊！六皇子说的是。子玉啊，难道你看不出来是冰川在暗中作祟吗？你怎么跟没事人似的？是又如何？他只是想挑拨我和丞相府那些中立党羽的关系。我又何尝不是想除掉这些摇摆不定的墙头草呢？你可别忘了，雨新欢可是怀有身孕。你要是真娶了她，这以后还怎么抬得起头啊？雨欣欢怀孕，你信了？时间差不多了，走了。嘿。哎，本来还想忽悠那个公子宇抗旨呢，结果没想到，反而被他来了个英雄救美。哎呀，我的女儿什么时候变得这么聪明了？你怎么知道公子宇一定能够让圣上取消婚约呢？他真的能吗？他未必能。哎，但是啊，他跟太子是莫逆之交，太子啊，绝对不会看着他跳火坑的。你啊，你说谁是火坑啊？不理你了。哎呀，急什么？你和公子宇都不是火坑。成亲才是火坑。嗯。走喽。那个公子宇的脾气那么好，怎么才能让他跟皇上悔婚呢？老板。
来的策略不行，那我就换一张。大人，小女子我有点饿了，你陪我去吃点东西呗。呃，可是我已经……哎呀，太子殿下也需要吃饭的呀，你陪我吃完饭再去不就行了？当然可以。走吧。嗯。嗯，哼哼哼哼，嗯，嗯，我跟你说，我有个朋友嫁了一个有钱人，他呢特别爱花家里的钱，他把家里的钱花的一穷二白了，最后你猜怎么着？郭某不吃，他竟然让她丈夫去偷，那个男的直接就被抓了，当场。凌迟处死啊！凌迟啊！他也像雨小姐一样能花钱吗？对对对，跟我一模一样。那，龚某更得努力好好赚钱，这样，才能保全家平安。嗯，雨小姐，吃饭小心一点，不着急。不过咱们再点。主要不是我想吃，人是他想吃。那郭某现在就去叮嘱小二，再烧几碗神汤，好好补补。呃，原来小丑是我自己。小姐，你怎么吃这么多呀？这可、个、怎么办呀？小姐，要不然叫大夫吧。小姐，小姐。恭喜恭喜！真好啊，真是巧啊！嗯，羡慕的是我，羡慕的是我。公子羽，你看我怎么和你？谢谢谢谢，谢谢各位乡亲啊！同喜同喜。平息侯爷，羽大将军果然虎父无犬女呀、啊，竟然能将星海城第一美男驯服，佩服，佩服。那是自然了，好马配好鞍嘛。要不然被踩掉了，岂不是成裸奔了啊？于将军，哦，唐大人，于将军，夫人，大人，平息王爷，真是恭喜恭喜啊！竟然能和尚书大人喜结连理，真是男才女貌，可喜可贺呀！多谢多谢，过奖了，大人。一会儿多喝几杯啊！一定一定。刚刚跟你说的都记住了吗？一会儿千万别说错了啊！小姐，奴婢奴婢也不敢说呀。哎呦，你有什么不敢说的？你家小姐今天晚上之后可就是注入火坑了，你忍心吗你？这些话可都是要掉脑袋的，绝对不会。今天。可是唯一可以搅黄这次亲事的机会，机不可失啊，朋友！奴婢，哎呦，奴婢什么奴婢、啊？你可以的，去吧，加油！哎，侯爷，岳父。岳母，哎，贤婿免礼。免礼啊！不知新欢他……新欢就在里面，我带你进去。几位大人，里面请。来，贤婿，里面请。没想到咱们星海城第一公子啊
，竟然娶了宇家宝那个疯丫头啊！<笑>毕竟是圣上下的旨，他就是猪头，你得娶啊！<笑>你这个比喻就很恰当、啊。来<笑>、哎，走走走，走走走，看看。新欢，新欢，子玉来接你了，快把门打开。是啊，快把门打开。开什么门？彩礼不给够，就是不开门。臭丫头，怎么说话呢？我可是你爹。别废话，不给彩礼就是不开门。我可是腿有亲，这新娘子亲自要对。臭丫头，今天可是你大喜的日子，你要再瞎胡闹，当心我打断你的腿。不给开门就是不开门，你骂人也没用。哎，欢欢，别闹了，快把门打开啊！让公子羽说话，让公子羽说话。女大人，还是让再下来吧。玉小姐，今日姑母来迎娶你回府上，不知可否答应？想娶我家小姐，先把彩礼补上。哎呀，实不相瞒，前几日公某已经为玉小姐买下半个珠宝阁，现在已经是身无分文了。你说有点过分了，这孩子。小姐，万爷老爷生气冲进来怎么办啊？哎呦，他们如果闯进来，那跟强抢民女有什么区别？继续。没有彩礼，这个门是开不了了。我劝你还是死了去我家小姐这条心吧。太过分了，都把龚大人勒索的身无分文了。还想要彩礼？对呀，太过分了！李秀欢，太过分了！哪有这样的？玉小姐，还请给公某一些时间。李秀欢，你也太贪得无厌了吧？没有。狗子玉为了你身无分文了都。等等，唐大人，不知身上是否有富裕的银两借给在下，日后并连本带息奉还。真是不巧，在下今天出门着急，身上未带银两，侍郎大人请稍后。在下这就回家去取。嗯。侯爷，你这……我说公子宇，你这也太……哪有这样的啊？既然龚大人有所相求，我一定尽力相助。谢侯爷。谢侯爷。死丫头，快开门！诸位百姓。今日可否借些银两给在下，请大家多多帮忙。哎呀，我忍不了了！太过分了！太过分了！出来！我也忍不了了！别这样了！别这样了！别别别别别别！各位乡亲，各位乡亲！太过分了！真的假的？这年轻不拿入不吉利啊！出来呀！出来！出来！出来！这样子吗？啊！李警官，你给出来！李警官，你太过分了啊！出来！出来！出来！出来！娘子，请。夫人这是何意？在下怎么听不明白？呸！谁是你夫人？我就不相信，你还能真娶得了我？夫人还有什么计谋？为夫等着你的惊喜便是。一拜天地。你可别忘了，我有孕在身，过了半年生出个娃来，我看你脸往哪搁。到时候就怕夫人生不出来。二拜高堂
你说我哪儿好啊？我改还不行吗？为夫哪里不好，也可以改啊。我，夫妻对拜。公子玉，这都是你逼的。<笑>怎么样啊？新娘子被人看到了，丢不丢人？被人看到，娘子所说何人？你，你，殿下，那雨新欢竟然让公子玉当众出丑。那丫头，竟然向公子羽索要聘礼，逼得公子羽向百姓借钱，哈哈哈哈哈哈！实在是令人解气呀！公子羽啊，公子羽啊，你果然手段高明啊！向百姓借钱激起民怨，破门才是你的诡计。看来还是要我亲自出马。娘子，请。你，你早就算计他了。未能娶到娘子，为夫也是煞费苦心啊。你信不信，我把你这个泼妇弄得鸡飞狗跳的？没想到娘子居然这么有爱心。谁说养鸡养狗了？送入洞房。恭喜子羽兄，冰川来晚了，还请恕罪呀、啊。这位就是雨新欢小姐吧？真的是百闻不如一见呢、啊。你是哪位啊？雨小姐不是说要给子雨兄一点颜色看看吗？我特地叫来了几位说书先生，保证雨小姐大闹公府的事不出三日，便可传得人尽皆知。不好意思啊，本小姐呢，只想凭本事合礼，不需要任何人帮忙。<笑>新欢不得无礼。这位是六皇子殿下，我们俩的婚约，便是由殿下一手促成，你要好好感谢殿下才是。哎，对呀、啊，应该这样。哦，原来是六殿下呀，那我和我相公还没有入洞房呢，你们就闯进来了，是不是有点不太礼貌啊？哎，这位说书先生，你们知道该怎么写了吗？当朝皇子，觊觎忠臣娇妻，新婚当日，带人大闹洞房啊！你，哎，看见没？看见没？这叫什么？皇子欲夺人妻，君臣反目成仇啊！孽女。子羽兄，这话要传到父皇耳朵里，不知道是怎样一番场景呢？皇子夺妻不成，反暴露，污蔑忠臣，满门臭账，这可是大罪啊！殿下大可去转告陛下，只不过，六皇子殿下可得好好想一番，今日为何前来？<笑>子羽兄夫妇教训的是。冰川，莫之难忘。你有什么了不起？恭送六皇子。哎，六皇子！哎，六皇子！六皇子！六皇子！没什么，没什么。今天我就把新欢交给你了。这丫头啊，脾气冲，又爱折腾。可是她人不坏的，你以后一定要好好的照顾她
，别委屈他了啊。岳父岳母大人放心，日后我定会好好照顾新欢，不让他受一点委屈。就算他犯再大的事情，我都会站在他身前，保他平安。娘。好好跟子宇过日子，别再任性了。夫人，屋中只有这一个枕头，能否把你的孩子借我枕一下？你，顾子瑜，我要回娘家。夫人为何要回娘家？我看我娘总行了吧？再说了，有哪一条规定说，结了婚的妻子就不能回娘家了？嗯，确实没有。这不就行了？还有，我为什么回去？你比谁心里都明白。准备好轿子，送夫人回娘家。好嘞。夫人，为父还要去上朝，就不与你一同回府了。你不会又有什么阴谋诡计了吧？瞧夫人这话说的，为夫什么时候对夫人用过诡计？哼，你用的还少呢，你、啊。侍郎大人恭送夫人回娘家，起轿。子宇，今日父皇邀百官前来观棋，你为何走这么早啊？太子殿下恕罪，微臣今日要早些回去，今晚想要亲自下厨，为夫人做一顿饭。于将军，你可真是找了位好女婿啊！哎，过奖过奖。那子宇就先行告辞了。嗯。侍郎大人恭送夫人回娘家。侍郎大人，恭送夫人回娘家。哎，不是昨天才娶亲吗？今天就回去了呀？十有八九是在没事找事儿。这雨家宝什么家教啊？昨天闹着不嫁，今天闹着回娘家，谁娶了她呀？真是倒了八辈子血霉了。子宇，你就没安好心。侍郎大人，恭送夫人回娘家。侍郎大人，恭送夫人回娘家。侍郎大人，恭送夫人回娘家。玉溪欢。你说你这丫头到底要闹到什么时候
，你知不知道公子羽为了你，连太子的邀约都推了，就是要回来，给你亲自下厨做顿饭。啊！你，现在立刻马上给我回公府，好好给子玉赔个不是。爹，娘，女儿没闹。那公子羽，他喜欢男的。啊？霍欢啊，这个话可不能乱说的。我没有乱说啊，昨天晚上他理都不理我，直接就睡地上了。不信、啊。不信，我们可以当面对质啊！于老爷，何夫人，我家大人让我把这个给夫人送过来，给我。是，你下去吧。嗯、于新欢，别说公子羽了，就是你爹我也得躺到地上去。赶紧走，等等！你说你回个娘家，闹得众人皆知。一会儿自己跑回去。跑跑跑回去？这本来就是你自己的错，难道还要公府的人八抬大轿请你回去？夫人不是想家了吗？怎么，才去了半天就回来了？还不是拜您所赐。过奖过奖。夫人今天走了那么多路，一定是饿极了吧？快趁热吃一下吧。谢夫君送我回家，我敬你一杯。夫人客气。多谢夫君八抬大轿送我回家，再敬夫君一杯。夫人过奖。多谢夫君赠我如此多的聘礼，我再敬夫君一杯。
谢谢你把剪子给我拿回来。夫人，起来吧，送你回房。起来，送你回房了。我自己能走，你松开我。哎，送你回房了。不想成亲，我就是想单身。我到底哪儿得罪你了？你非要跟我过意不去，你还笑，你还笑。见过夫人，我怎么这么不小心啊？你们不会把这件事情告诉老爷吧？小人，小人什么都没看见。我问问你们啊，这个草药它怎么卖呀、啊？回夫人，这种是三十两一株，其余大部分都是五十两一株。啊。怪不得这个人这么有钱，能买下半个珠宝店。不过，越贵越好。嗯，行了，呃，这药香扑鼻，我想一个人待一会儿，你们先下去吧。是，夫人。五十是吧？
何事如此慌张？你快去后院看看吧，那些草药怕是已经……李新欢，你在做什么啊？夫君，我在给花花草草浇水啊，他们不能哭了呀，是不是？你是想要和林叔对不对？我答应你。你看，李新欢，从今天开始，我公子宇和你李新欢再无瓜葛了，老死不相往来。真的。夫人这是在做什么？夫君啊，我看后院这么大，当然得多种些花花草草呀。夫君不喜欢吗？既然夫人喜欢，那为夫明日便去买一些夫人喜欢的花种。嗯、大人，您这是做什么？把这些全部都当了，明日午时都送到太子府上去。大人，这些可都是您的全部家当了，全都是身外之物，我有的吃。有的住就够了。若是那些流民没了这些，怕是连命都保不住。可惜夫人将那些草药，都是我让新欢去做的。快收拾吧。请，国师大人。啊，新婚当时不在家里陪夫人，抽我这老头子干什么？国师大人说笑了，夫人自己一个人在家，不也玩的挺好？哪里需要我陪她？我听说，你收集的草药被那丫头全部都给浇湿了。啊，两个时辰，后院被浇了一片汪洋。就凭他一女子，嗯，若人人都像他一般，那还需要什么国库支援呢？青州百姓自己就能对付旱灾啊！呃，怎么不笑了？国师大人，今日便算是子羽输了，改日再来讨教。来也匆匆，去也匆匆，干什么呀？这是。娘，我这次做的是不是有点太过分了？我要是知道他那些钱是救助流民的，那我肯定不能搞破坏呀、啊！我这么聪明，什么办法没有啊？干嘛非要跟那些草药过不去？欢欢，你在这儿呢，也别胡思乱想。你瞧，你这次犯了这么大的错，子羽他都没有怪你。看来。子羽他真的是一个可以值得托付终身的人。我才不呢！一个人多好啊！我可不想像你一样，生了孩子就像一个每天伺候丈夫的老妈子。你你这小脑子里面想的是什么呀？哦，相夫教子就变成老妈子了？难道你妈我在你眼里面就是个老妈子吗？嗯，我的乖女儿。你别傻了，老爷，夫人去哪儿了？如霜，哎，老爷，夫人呢？哦，夫人一大早就出门了。回去了。哎呀，你呢？听娘的话，这件事呢，归根到底是你的错，你回去认个错。小两口哪有不吵架的？我知道了，娘，我回去就是了。那你知道了还不快走？我跟你说，待会儿啊，被你爹看见了又得骂你。我是串门嘛，又不是回娘家。
，行行行，我的宝贝女儿，串完门你得回去了，听话，好好的跟子宇过日子，别再惹事儿了。嗯，那我回去了，嗯、你照顾好自己啊。知道了，路上小心点啊。知道了，记住别惹事儿，好好过日子。雨欣欢，你怎么了？不知道。呃，你们认错人了吧？我不是雨欣欢，我是他妹妹雨欣乐，欢欢乐乐嘛。就是雨欣欢，化成灰我都认识你。把公务大人还给我们，他不是你一个人的。对，还给我们。你还想跑？跟公子一似的，就是公子一似的。哎呀，没事儿，没事儿，别看了啊。夫人这是去了哪里？可让为夫好找啊。我没去哪儿啊。哎，你那个草药怎么样了？还能卖吗？什么草药？就是你要卖钱给刘明啊。夫人发明的水风车，连旱灾都解决了。哪里还有什么流民、啊？你你早就知道了，对不对？若是夫人这么想，能让心情好一些的话，那就这么想便好。你就是故意让我难受的。夫人说是便是。多谢几位帮我找到夫人，明日会有衙门当面道谢。快走走走走走走。夫人。这不是龚大人的府邸吗？怎么会立个招亲的招牌啊？对啊，不是刚娶了雨家铺那个女魔头吗？难不成过不下去了要隔离，再娶一个？那还用说，肯定是这样。是啊，肯定是。愿意和亲的都站成一排等候。真的？不要乱了啊，排成队。不好意思啊，让大家久等了。你们都是来面试的吧？旁边领个表。把自己的信息填一下。这规模还挺大的，好填表呢。看着。诸位，女子。什么叫智慧？陆殿下，消息是真的吗？平西侯平时嚣张跋扈，父皇留着他就是为了用平西侯封地的钱来补充国库的空虚。既然这次旱灾被公子羽解决了，他平西侯的命自然也就没有留着的必要了。也不知那儿公子羽是怎么研制出来的。丞相与我到府上一看，不就知道了吗？怎么，着凉了？国师大人见笑了。虽已入春，但天气尚未转暖，有空啊。多加几件衣裳。前几日夫人已经买了些布匹，今日回去便做上两身。<笑>都说雨瑶家之女啊，调皮捣蛋，没想到对你照顾的还挺好。那是自然。那还不赶快回家陪夫人，跑到这儿来跟我下棋呀、啊？呃，那那，子羽就先行告辞。快走，快走，快走。
你不会不同意吧？我同意啊，我同意啊，好好，我同意。来，快快来，看，那身子，那腰肢，简直就是极品中的极品呢。身子曼妙，身子曼妙，夫人真是慧眼识珠，为夫要啊。要了。好，好，好。夫人这是做什么？大人回来啦！啊，小女子见大人日夜操劳，于是欢欢就给你纳了几名妾室，你不会不答应吧？为夫有你一人便够了，还要纳什么妾啊？这个公子羽从来没拒绝过，这次竟然拒绝了，看来有戏呀。新欢在家里实在太无聊了，想多找几个姐妹陪伴一下我，不行吗？这……哎呀，那你就看看嘛！你看，这腰肢，这身材，简直就是极品中的极品啊！嗯，身姿曼妙，夫人真是慧眼识珠。你再看看，这个琴啊，弹的也不错，你想听什么曲儿，他都能给你弹出来。嗯，琴声悠扬，每日听上几曲，便会心情舒畅。嗯、你再看看这个，天心国人人都爱下棋，他这棋数已经连赢九局了，无一败绩，正好以后可以跟你夜夜战到天亮。夫人说好，那便是好。哎呀，哎，你到底想留下哪一个嘛？那既然大家都不错的话，就都先留下来吧。都留下来？真的吗？这太好了。几位女子难分伯仲，我家大人的意思是，你们就都留下来吧。我当是哪里如此的热闹？原来是子与兄在府中载歌载舞呢。六皇子、丞相，在下有失远迎，还请恕罪。请来这么多才女，何事啊？开心一下不行吗？用水车解决了青州的灾祸，子与兄居功至伟，在家热闹一番也实属正常。六皇子说笑了。郭某今日请这些女子前来，其实是来看看有没有配得上六皇子的。你在给我选妃？哼！看来这公子羽早有准备啊。殿下何出此言？他早已知晓我会去询问严治水车一事，便以我纳妾为名，找来许多女子，使我不能当众开口。此子心机，实在是可恨呐、啊！夫人。夫人从午时起便滴水未进，真的不饿吗？饿什么饿呀？气都气饱。真的不饿。嗯，狗吃我都不吃。哎，为夫也是一片好意，没想到。竟惹得夫人如此抱怨。
，便先行告退。叫叫你。是不是以为我要以死逃脱公子羽的魔掌？错，逃避是弱者的表现，强者永远面对一切风浪。夫人，老爷说您出门让我们跟在身边。他让你们跟着我干嘛？老爷担心您买东西没有人拎，所以特地叮嘱小人。哎呀，你们真的想多了！我今天出去不买东西，你们别跟着我啊！哎，夫人，别跟着我！哎，夫人，哎，哎，嗯。找了这么久，怎么一家都没有啊？老大，哎呦，哎呀，我可算找到你了！小姐，我这是丧葬馆，办丧事的。没错啊，我就是来办丧事的，而且要大办特办的那种。哎呀，办丧事。要根据王者的年龄来定制丧葬的流程的。想问，您家人哪位驾鹤呀？老板呐，是我的丈夫死了，我要替他大办，钱不是问题。<笑>夫人，您在开玩笑吧？你这五十两，在我的这个店，顶多能定制下等的棺木，再叫四五个人呢，哭个丧。你让我办最大的，不够啊！哎呀，现在的人呐，听到说办丧事，都很忌讳。你这点钱，招不来人呐。那得多少钱
那得看你办多大的规格。公子羽那个心机呢？人少了，恐怕不会相信。至少得百十来号了吧？吹个喇叭，再吹个笛子，七七八八一个都不能少，越热闹越好。最好把全城的老百姓都引来。这得多少钱？嗯，九十两。哎呦，你早说嘛！九十两我有的呀，我都给你准备好了。夫人，是九百两。你说什么？九百两？哦。今年的倒春寒比往年还要冷，你去把老爷那箱子厚衣服拿出来晒晒。是，还有，你留作纪念的那件青衫也一样拿出来，别以为我不知道。是。有了。听你这么一说啊，就知道冰川那脸有多难看了。不过是为了帮夫人出口恶气，顺便阻止她问水车一事罢了。嗯，哎，不过雨家这丫头也真是可以的，这帮你纳妾这事儿，她都能做得出来，都是心疼子羽而已。不过这丫头放在你家，早晚啊会给你惹出许多麻烦。不麻烦不麻烦，若是不给我惹麻烦，我这夫君当着多没意思。大家瞧一瞧，看一看啊！走过路过，不要错过。由于近日天气寒冷，公府专门为大家批卖一些衣服。听好了，这些衣服。都是公子羽穿过的，外衣、真丝、内衣、棉麻，全部清仓大甩卖。男子穿了它，就如同公子羽一般，风流倜傥。女子穿了，冬天里的一把火，黑暗中的一束光。温暖了身体，又温暖了心房，未来的日子不再彷徨。怎么，着凉了？或许说夫人想我了，那就让你家夫人明日给你多添几件衣裳啊！多谢国师大人惦念。哎，子玉啊，男子汉大丈夫，应该先国后家，不因为儿女之情耽误了户部调查假银票一事啊，那便是失职。国师大人放心，子羽这就去调查。三百五十两，三百六十两，三百七十两，赚了钱办丧事，还能让公子羽不爽，太爽了！还有衣服吗？给我来一件。没了，明儿请早吧。夫君回来了，夫人这是发财了，起来吧。嗯
夫人这是？呃，今日我收拾了一些你不穿的衣服，呃，放着也是放着，我就都贱卖给百姓了，别让他们冻着。夫人大善，为夫真是惭愧。不是，我的意思是，我把你的衣服都给卖了。旧的不去，新的不来。夫人做的对。那你明天早上穿什么上朝呀？明日是明日再说。夫人，我们回屋详谈。等等，嗯，啊，拿钱。老爷，老爷，您的衣服都被……嗯，无妨，是我让夫人多卖掉的。可是您明天连欢喜的衣服都没有了。房梁上不是还挂着一条？公子羽，你以为本姑娘就这样放弃了吗？<笑>不可能，不行！公子羽那么贼，可不能让他看出一点端倪。嗯、呃，我这拿着钱不方便，我先回房间了啊。快起来吧！真的是我让他卖掉的。你们若是不信的话，夫人是不是还留了一条裤子没卖？嗯。啊？夫人不算算，今日有多少收获吗？呃，算，这就算。夫人今天劳累一天，委屈你了。你不会下毒了吧？何出此言？难不成，夫人不是为我着想才卖的？一共七百八十三两。敢问夫人，要这些钱是想买什么东西吗？新欢，注意了，开始套话。嗯，其实这些衣服除了贴补百姓之外，我还想赚点零花钱。夫人钱不够花，老爷给的那些钱早就花完了。我去账房之前，那管家也不给。再说了。你留着那些衣服也没有用啊，所以我就都给你换成钱了。
放在了。这别墅几百号人，这清城天星城的人来都可以呀。假死之后，还得多带些盘缠呀、啊。哎，装不下，这我得方便携带才行。你看这成色多好呀，你就拿着吧，啊，我看也不太行啊。你要不便宜点卖我得了。来，钱收好啊，欢迎下次再来。哎，新婚快乐啊！好，谢谢掌柜。走，有钱可以买东西了。老板。嗯，你们这儿最多能把多少银子换成银票啊？小姐，想换多少有多少，我们这儿可是天星国最大的钱庄啊。这些，你算一下。这些，你算一下。哎，来，二百两，小姐收好。好嘞，哎，我还有啊，你等着。今日裁缝店正在赶制，我叫人送了些衣服到你府上，先将就一下。多谢太子殿下。你我之间还要说谢字，只是那雨新欢，太胡闹了，怎么能做出这等过分的事情？今日我收拾了一些你不穿的衣服，哎呀，放着也是放着，我就都贱卖给百姓了，别让他们动着。夫人大善，为夫真是惭愧。不是，我的意思是。我把你的衣服都给卖了。殿下管好自己的国事便好，至于臣的家事，就不劳烦殿下品头论足了。好，好，好，算我说错了。你借我那两箱银子，不用还了，总可以了吧？那我就替夫人谢过殿下了。哎，哎，这宠妻宠到这个份上，公子羽算是前无古人，后无来者了。哎，这小姐，这些银子是？问那么多干嘛呀？快点！四百两，小姐收好。等着啊！真有钱！哎，老板，这小丫头已经换了一千八百两银子了，咱们钱庄的钱这么换，怕是不够啊。把那几张给我拿出来。这不是说最近风头紧，让咱们谨慎一点吗？是有钱不赚王八蛋。那个小丫头，她能看出来什么？<笑>小姐，钱收好啊，一张不差。
，信任我吧。慢走啊。夫人，这是怎么了？竟如此虚弱！啊啊啊！我真的走不动了这有结节,节，若是不按的话，明天会更疼的。哎呀，哎呀！你给人说过了啊，这账房的钱全归我管，你不能说话不算话。当然算话，只是能不能给为夫留下几张，当做府上正常开销？丈夫一言九鼎，谁如果说话不算话，谁就是小狗。子玉儿，男子汉大丈夫，应该先国后嫁，不因为儿女之情耽误了户部调查假银票一事啊，那便是失职啊。看什么看啊？嫌少啊？夫人见谅，为夫只是想挑选几张看着顺眼的银票，不知可行？说话算话。那这二百两银子就谢过夫人了。不客气。老爷，今天有人来送东西，记得别关大门。今日可是有什么大事？说大不大，说小不小。按我说的做便是。是。啊，对了，门口的灯笼有些脏了，拆下来擦擦。等过了今日再挂上去。是。老板。啊。九百两，拿去。哎呀，夫人定是大门大户啊！哎呀，这筹钱的速度。定是天兴城户部尚书龚大人才能筹得来的呀。嗯，人什么时候能凑齐啊？明日一早，定是在北城之门，沿着到南城，让天兴国人尽皆知，让夫人的面子大大的摇。漂亮。嗯。
明天早晨，公子雨还没上朝，肯定要等他走了才行。不如……哎，明天太晚了，要不然就今天下午吧。哎呀，夫人有所不知，这棺木要王者的身材量身定制的。我刚才说明日一早，已经是最快的速度了。不用，你只要把面子工程做足就行了，里子不重要，你给我个箱子都行。哎呦，你就别磨磨唧唧的了，我这钱都给你了，你就这么定了啊？回去准备准备。好好好，好。哎，夫人，哎，棺木送到哪儿啊？王者姓什么呀？户部侍郎府，姓雨。雨。慢点！哎呦，哎，慢点！哎哎哎，来。大人慢走，李大人，你留步啊！哎，下官先走了。哎。哎，岳父大人不必埋怨秦欢，都是子羽让他那么做的。啊，你看看，你都已经这样了，这还护着他。对了，岳父大人。哦，新欢说想您了，让我请您去府上坐坐，还望答应。啊，你是说现在就去？还是把岳母大人也叫上吧，他若是知道您独自一人去看新欢，怕是会生气啊。啊、哦，对对对对，此事一定要让你岳母一同前往。呃，这样，你先回去，我们半个时辰以后到。一切都听岳父大人的。嗯。
夫人呐、啊，今天这街道好清静啊！啊，对呀、啊，而且我们家欢欢真的是没有白养，还想着要给我们做饭吃呢，想想就开心。那是自然了，你也不想想这是谁的闺女？呦呦呦，你家老想着要打她呢。哎呦，我哪敢打她呀？我就是吓唬吓唬她。人家都说这女儿可是爹的小棉袄。嗯，你的小棉袄啊，正在等着你这个老爹呢。我们快走吧。哎。<笑>夫人先请。嗯。一家人一路走好了。停。今日听到沉痛的消息，吕大人呐、啊，走得那么仓促。不是。吕大人一路走好啊。吕大人。终于出来了，嗯，也不知道我爹娘收到那封信会不会生气。嗯，不管了，反正他们知道我没事就行了呗。先出去玩两天，然后直接回你家吧。夫人想去哪里玩？怎么不带上为夫？老爷，消消气，小心气坏了身子。李新欢，你是不是要气死我？瞧瞧你干的好事！欢欢，你这次玩笑开得太过分了。我，别气了啊！岳父岳母，都怪子瑜管教无方，全都是我的错。这也不能怪你。你如果真想认错，就跪着呀！你，不许跪！你自己犯的错。凭什么让子羽陪你跪？于新欢，你是不是要气死我？你口口声声跟子羽说，想我跟你娘了，让我们来府上，结果呢？你就是这么想我们的。夫人要去哪里玩？怎么不带上为夫？你你怎么没回府上呀？哦，今日岳父岳母要来，为夫就想着多绕点路，买点新鲜蔬菜回去。我爹娘？嗯，夫人之前不是说想家了吗？为夫今日便把他们邀请过来。晚上记得一起回去吃个饭，稍后为夫便派车送你出城。好了好了，别气了别气了。公子瑜，夫人有何吩咐？爹，娘，我从来都没有想过你们来府上，都是他，他都是他的阴谋。子瑜，这到底是怎么回事？哎，岳母大人。其实，子羽犹记得，新欢前几日说想。
，国师今日找朕，不只是手谈一局吧？啊，陛下圣明，臣今日前来是想说市面上传言的印制假银票一事。有消息了，子羽顺藤摸瓜，已经查清了。印制假银票的松子钱庄，但幕后指使尚未查清，却也有一些线索。哦，啊，陛下，钱庄的地契在下丞相手中。哼。都是我的错，我不应该这么做，对不起，夫人原谅我吧。对不起有用，要衙门干什么呀？你给我出去！今天晚上连地上都不许睡。那我今晚去睡马厩，夫人原谅我吧。马厩，<笑>想得美。你睡猪圈，我都不会原谅你的。睡猪圈、睡马厩都不行，那我要不还睡这儿呗？那我在这儿过一晚上，夫人原谅我吧。就不，你说什么我都不会原谅你的。那我给夫人写封和离书吧，夫人原谅我。嗯，真的，真的。夫君，来来快请起，快请起啊！那夫人，啊，我今晚可以睡床上吗？<笑>跪着，跪着。夫人为何一直跟着在下？当然是怕你耍什么阴谋诡计啊！我不管啊。反正你已经答应我了，你如果要是说话不算数的话，我就再也不理你了。为夫昨夜连和离书都写好了，夫人还担心？那我就收拾收拾，回李家堡啦。晚上交完和离书，我就不回来了。夫人说是什么就是什么。夫君如果下朝早的话，说不定我们可以一起吃个散伙。中间放一点，中间慢一点啊！哎，好，好，再调整一下，转一下，转一下，哎，正一点，好，哎，哎，老爷今日不上朝，为何这么早出门啊？哦哦哦，哎。子羽，你这是？岳父大人，岳母大人，子羽有错。哎，请起，请起。你这怎么回事啊，岳母大人？子玉不想再提了。过一会儿，新欢便会拿着和离书回来。以后，和离书，是不是新欢这个臭丫头逼你写的？岳父大人，子玉还有事，就先走了。你先别急
我这就找那个臭丫头去。岳父大人，子玉已经吩咐好下人，备好了马车，今晚便出发去万福寺剃度为僧。这，为，哎呀，哎呀，夫人，这，这，哎呀，哎呀，夫人，夫人。我是一只小左鲸，想呀想左鲸，活得每天都开心，开开心心。那爹娘，你们是来接我的吧？接你，接你回去挨揍吗？哎，雨新欢，你都已经成婚了，你还有闹到什么时候啊？我没有闹啊，爹，是公子宇写了合离书。你看。你信不信？我现在就揍断你的腿！娘，是公子玉说，我逼他写的合离书，对不对？合离书果然是你逼着子玉写的。哎呀，你这丫头啊，你说的是什么话呀？子玉自打离开雨家堡，他都在维护你。他说是他照顾你不周，他不是去上早朝了吗？他什么时候去的雨家堡啊？上什么朝？你不想想今天是什么日子，用得着上朝吗？多谢殿下送臣回来。哎，你我之间还客气什么？不过今日父皇已经命刑部和兵部一同前往丞相府中，你不去看看吗？不去。户部已经派人去夏丞相家清算家产了。此番扳倒夏丞相，你功不可没。要不，去我府上小酌一杯？不去，我还要回去看我家夫人公子宇，我知道是你捣的鬼。啊！为父不一切都是按照夫人所说的做的吗？那为什么我现在还躺在这儿，你还躺在地上？你明明答应我要合离的，你是万不算数啊你！为夫。的确答应了，没错。但夫人，不还得征求一下岳父岳母的意见吗？西侯、夏渊都被你除掉了，公子羽啊，你果然好手段。若是你不能为我所用，那我就只好。
。子宇，大哥，这盘棋杀的如何呀？六弟来了，见过六皇子。一下早朝就窝在棋社，不知道的还以为二位在商讨什么国家大事呢。六皇子见笑了。臣只不过是一时寄养，便来找太子殿下切磋切磋。若我也想找子羽兄切磋一下，是不是可以随时找你啊？子羽，随时恭候。那还望子羽兄手下留情啊！我可不想步了平西侯和夏渊的后尘、啊。六皇子言重了，臣只不过是报复心比较强。谁让他二人曾经诋毁过我夫人？再说了，要不是六皇子殿下，我的夫人说不定已经是别人的新娘了。臣家中还有要事，便不与二位首谈了。过了今晚，我看你还笑不笑得出来。要不，我们来一盘，大哥。哼！今晚就按照这个路线把我抓走。抓的时候记住了。小心一点，不要闹出动静来。走的时候弄出点动静就行了。三十两，一口价。早就给你们准备好了。告辞。晚上多备几个小菜，我要跟我的夫君大人小酌那么几杯。好嘞，夫人。老爷，怎么样？没露馅吧？老爷放心，事情已经办妥。夫人让我们今夜绑架他出府。看来夫人还真是天真呢、啊。你们准备准备，今天晚上。我跟你们一起绑架夫人。是。夫君回来啦！夫人为何如此开心？见到想见之人，当然开心啊。夫君，今晚要不要喝两盅？今日恐怕不行。国师大人约了我首坛，要不明天吧。这样啊，那太可惜了。那我现在去告诉国师大人，今晚在家陪夫人便是。哎，别，嗯、呃，你要是有事你就去忙，不能因为我耽误正事、啊。夫人的事便是正事。嗯、呃，明天吧，明天再喝。我今天突然不想喝了。如霜。哎，夫人，老爷今晚要和国师商量正事儿，你让厨房准备的那些菜全部打包给老爷带去，去齐氏吃。这，既然夫人都已经发话了，快去吧。是，去吧。那今晚为夫就不陪你吃饭了。正事重要。呃，对了。你今天什么时候回来呀？约莫丑时左右。那么晚啊？夫人若是嫌晚，为夫早些回来便是。呃，我是觉得夜里凉，要不然你就直接住骑士得了。全听夫人的。少主
今晚去公子瑜府上，把雨欣欢给我绑了。少主是想，这公子瑜既然这么宠溺雨欣欢，等这丫头到我们手里，我看他听不听我的。属下今夜就去。这公子瑜生性狡诈，千万不要露出马脚来，否则父皇知晓此事，我也不好解释。是。睡觉，否则，哼，杀了你！哈哈，哎，不错嘛，挺像那么回事的。你们三个干嘛呀？赶紧绑架我呀！哎呦！你们就放心吧，我绝对不会叫的。记得啊，出门的时候弄点动静就行了。大哥，对方好像早就知道我们要来绑架他，而且整个侯府连个巡查的假丁都不曾有。情况不对，撤！哎哎哎！什什么情况啊？奸商啊奸商，拿了人的钱又不办事儿。你们，你们怎么又回来了？混江湖就要有江湖的规矩，拿人钱财替人消灾。雨小姐，跟我们走一趟吧。这还差不多，赶紧把我绑了吧。不必这么麻烦。直接跟我们走就好。哎，哎，你，你今天什么时候回来呀？约莫丑时左右。那么晚啊？夫人若是嫌晚，为夫早些回来便是。我是怕夜里凉。你就直接住骑士就行了。生我气了，别搭理我。为夫就喜欢看你生气时候的样子。你这个人就是个变态。夫人说是什么就是什么。你，为夫也是为了你好。岳父大人给你下了禁足令。这样反而能让你出去转转。别想再进来住。这多不好意思啊
夫人，今日我们出生玩可好？就你我二人，一个随从都不带。就你最难蹲，不去，有你在我就不去。夫人，我是捉迷藏可好？夫人，我来藏，你来找可好？没问题啊。哎，那你记得跑远一点啊。<笑>没问题，夫人说是什么就是什么。<笑>找你个屁！我找。真玩捉迷藏。来了，你藏我找？当然。你发誓？我发誓，与夫人于新欢出城游玩，玩捉迷藏的游戏，我藏，他找，直至游戏结束。成交。这里玩吧。为父不善跑步，能否让夫人帮我拿着？没问题，赶紧的吧。那夫人把眼睛闭上，数十个数。一，二。你不是摊上啊！这个孩子是他的。住手！住手！我就是想单身，我到底哪得罪你了？你非得跟我过意不去，夫人这是在做什么？啊，夫君啊，狗吃我都不吃。夫人，渴不渴？真的要送我出城啊？君子一言，驷马难追。好，三。算了，夫人，还是我来当鬼吧。真的？那你把眼睛闭上。我走了啊！我真的走了。
还敢出来！外面天冷，小心扶手太儿受凉是冰川，这次你碰到我底线了。